Deixa eu dar um bom dia especial. Vou apresentar para você de casa um amigo meu, Marcelo Costa. Bom dia, Marcelo. Vem aqui, ó. Ele, gente, na atualizada aqui, ele é cabeleireiro das celebridades nos Estados Unidos, nos States. É lá em Nova York, faz o maior sucesso, ah, arruma lá as celebrities, as celebridades. Você já fez quem? Conta pra gente, só de curiosidade. Ah, já trabalhei com várias artistas, a Shanti, a minha ídola. Ah, hoje me foco mais na moda, né? Uh -huh. é, faço cima de moda em Nova York, Paris, Londres e Milão. Que é, chique! Eu sou com Jimmy Chiu e Tchap e tal, e tô lá em São Paulo, com São Paulo Fashion Week. Ah, que maravilha! Seja bem-vindo e tá aqui hoje me visitando. Claro, minha amiga. Ah, ah, maravilhoso! Linda. Já, já, então vamos falar dos looks. Dos penteados, das maquiagens, do prêmio Multishow. Isso, depois vou até pedir tua opinião aqui também. Já vão aproveitar, vem visitar, mas já comenta. Eu quero agradecer Janine Torre, Marcelo Costa. Thank you, Janine, Marcelo. Tenemos aquí atrás el Beverly Hilton, que es uno de los mejores hoteles del mundo, cinco estrellas. Durante todos los años, va a ser uno de los mejores eventos de la teledramaturgia americana, el Globo de Oro. En esta oportunidad estoy acompañada de Marcelo Costa, sí, señor, nuestro corresponsal. Eh, farandulero, pero de las estrellas de Hollywood. <risa> Marcelo, bienvenido una vez más. Señoras y señores, estamos en la semana de la moda de Milano. En esta temporada, gente de todo el mundo viene para acá para dictar lo que tú vas a vestir en los próximos meses. Hola, hey guys, bienvenidos a Hollywood. Primero de todo, vamos a discutir un poco sobre qué tipo de red carpet that is. In LA, uh, the most common are premieres, the Golden Globes, the Grammys, the Oscars, and any other events that happen. So now, we're here in Hollywood, and we're the, at the Dolby Theater where the Oscar happened. So let's discuss about each type of red carpet. For example, the Academy Awards, as AKA, um, the Oscars, usually people are very uh, detail-oriented. All the red carpets happen uh, usually during the day and a beautiful clean look and very classic and timeless now if the global golden globes uh just keep in mind that's a television and the whole american uh type of vibe now if you're going for the grammys you can push a little further on the hair and makeup if you're going to the Cannes film festival keep in mind one thing that usually at the south of france and the makeup and hair have to be flawless and beautiful so we can portray the own all natural look So no matter what kind of red carpet you are, um, it's the Golden Globes for the hair, something polished and clean and timeless. For the Grammy, something more creative and more expressive. And for the Golden Globes, uh, an amazing look with a um, whole American vibe. So now you guys know the GIF. Oh, and that's another one too, premieres. Usually premieres happen at night. Um, so that you can also be very expressive. Usually the movies um, take the whole theme and adopt. So the, the premieres and, and most, the most important ones, uh, the whole theme is based on the movie. Um, so keep that in mind. Now that you'll learn a little more, welcome to Hollywood and I'll see you soon. So here we are with the Hollywood sign. So just to break down how the whole uh, character creation happened, start off with the script. As a makeup and hair artist, it's very good to be a temp. Next step, creating the character. Listen to the storyline. And the most important, make it believable, is when to stop and when to continue to create and implement into the character. Now, always have your um, continuity book. What is a continuity book? I usually take the script, I re-edit it to be a page, just one side of the page. And then I use a Polaroid, old Polaroid camera, where I take photos and I put all the details, color, type of makeup used, and um, makeup placement. That's very important for continuity. When the production is done, you get a beautiful book and deliver to the script supervisor. Because if there is any pickup scenes, even when you're not available, somebody else can pick up where you left off. So keep in mind, having a beautiful and seamless transition in continuity is gonna allow you to win awards. That's what the critics are looking for. So that, you guys, uh, stay alert. 
and in your next production, make sure the continuity is flawless. Hey guys, now we are at the Madame Tussauds Wax Museum. So the beauty of it, here we are by our beautiful life figure uh, of Mary Moore. Isn't she beautiful? One of the things I'd like to point it out that each year, um, the look is created to be a sex symbol. Actually, that's one of the looks that have been considered sexy for, um, for many, many decades. Um, every year, um, marketing companies and people decide what kind of look they're gonna push for the sexiest men alive, the sexiest woman alive, um, and that is actually dependent on the human behavior. So here we are with Marilyn, our timeless beauty, and I remember one of the things reading about her that it, she wasn't that thin; she was actually size 14. Um, so yes, welcome to Hollywood, guys, the the world of wonder. Hey, uh, Marcello, are you ready? Yes, sir. Ready to take off. Let's go to another assignment. Red can ready. Eu sou Marcelo Costa, atualmente moro no exterior, em Nova York, e viajo o mundo fazendo semanas de moda. A minha paixão é pela beleza, a minha paixão é por transformar as pessoas todos os dias e fazer que elas se sintam melhor. Em esta temporada, a gente de todo o mundo vem para cá para dictar o que tu vai vestir nos próximos meses e nas próximas estações. Mira que ver, eu sou elante do Duomo, a igreja que levou 800 anos para ser construída e um dos marcos históricos dessa capital do amor. MEC. É uma... Me gusta muito para colores mais claros porque MEC tem uma textura bem diferente. Então, se quando põe na piel, se vê uma piel mais, mais mojadita, que se vê uma piel mais jovem. Porque mais que 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 a pele se vê, a pessoa se vê um pouquinho mais vieja, então é melhor ir com os colores, com, la, com as bases que são mais suaves e que se vê como se fosse dewy, ou seja, que se fosse um pouquinho mojadito. Se é uma pele mais ah, grasosa, uma pele que seja mais jovem, não necessita pôr tanto, não necessita pôr tanta base, porque a base eu a uso mais como se fosse um concealer. E na última estação de dos Oscars, eu vou entrevistando as celebridades. Only women love to sing that song. Men do too, you'd be surprised. I do. <laughs> Esse ano eu tive uma surpresa incrível. Porque, por exemplo, o que está usando agora, todo o que é moda dos anos 80 está regressando. Regressa.